Hello, good evening. Hello, good evening. Welcome. How are you today, Jose Miguel? Uh, fine. Sorry, okay, but great. Fine. Okay, good, good. Hmm? Okay, then welcome everybody to your class. This is your class number 14. And we are going to continue with the same topic, focus group. But today we have a check up and also we have some reading practices. And also we are going to complete uh, the activity from yesterday. You are going to present your questionnaires and also <laughs> yeah then uh-huh and also um you will be running the focus groups okay so if i rephrase what i said okay today we will continue the topic of focus groups in addition to it, we'll be presenting our activity from yesterday. We will have an exposition. Okay, all the groups um uh, will be uh presenting the questionnaires. Are you guys ready? Are you guys ready to start? Vaya, para que nos foguemos un poquito, ayer estábamos viendo que algunos todavía están batallando con el presente perfecto. Vamos a hacer este pequeño ejercicio que está por acá eh, para que ustedes lo hagan con gusto. Y después voy a pasar lista, ¿ok? Después que lo hagan. Así que, por favor, les pido que enciendan su cámara. Lo van a hacer ustedes solitos. Yo me voy a poner en silencio y ustedes van a comentar entre ustedes. ¿Ok? Vamos. Okay, this is the exercise. It's taken from a book. Okay, this is a textbook. <clears throat> so let's try to do it together. But uh, read the instruction. It says, complete these conversations, and then we will be practicing with a partner. Okay, solo completemos la parte uno y después ya yo me meto para hacer el ask and answer. Okay, bien. Me pongo en silencio y ustedes comienzan a comentar 
Eh, ¿Quién va a estar en, eh, quién puede entrar a, a escribir lo que sus compañeros vayan diciendo? A ver. Who wants to take note? A ver, jóvenes. Si gusta. Okay. Uy, no. Uh, si le pone el texto en vez del Ajá. lapicito, si le pone ver, texto. Un poco grande, pero ahí va. Ok, bien. Me voy a poner en silencio y entre todos comentan, lo completan, ¿verdad? Va, vamos. Okay, primero no lo puedo hacer más pequeño. Okay. Bueno. Complete this conversation, then practice with a partner. Hey, wow. Have you ever been to a picnic at the beach? Yes, I have. Yes, I have. No, yes, I. <laughs> Uh -huh. Yes, I have. Yes, I have. My family. My family yeah, have yeah. been a picnic at the picnic. beach last month. We. Okay. <laughs> yes, I have. My family and I have had. Have, 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 have. Because it's My past. Family. Have been. Only have. Yes. Mm. I think there has been. Me estoy guiando en las muecas de la teacher. No, I had. <laughs> I had a picnic on the beach last month. I have a thing in the business world. We in the past. Era así. Hey. But it's not. Creo I sería... had a picnic. Have. We have yes, cooked. Yes, yes, in the past. Have. have. We have cooked. No. Hemos comido hamburguesas. Paso por paso. En el primero, todo de acuerdo. Pero aquí en la segunda parte, en el segundo, my family and I have. I have. Have. I have. Ajá, porque es el, el que have. está en paréntesis. Uh -huh. Uh -huh. Mini, each Casi no les escucho, estimados. Eh, sí, yo El creo que. El pasado de have, 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 sí. have. Sí, porque está hablando de del pasado, en el, el final de la oración. Entonces tiene, ajá, I had a picnic on the beach last month. I had a picnic. Yes, it's had. Had. Ah, pues sí, en la yes. otra creo que solo es el pasado de Cook también. On the beach last month, with cooked hamburgers. Aquí. Yeah. Have you ever tried? Such... Have you ever? Have you ever tried sushi? Mm -hmm. T R I. Child. Sushi. Sushi. Uh -huh. Yes. Sushi. No, no, I, I haven't. haven't. No, I haven't. Okay. 
es la forma correcta de escribirlo. Sí, Ok. sí, Did you have breakfast today? Have. Because the auxiliary did. Did you have breakfast today? Did you have? Sí, porque está el auxiliar de y el verbo va normal. Y no, él está preguntando de, del presente. Today. No. In the past. In the past. The past. Ah, sí, the past, dude. Sí, sí, tiene razón. Yes, I did. I did. Yes, I did. I did. I ate. I eat. I ate. I ate. I ate a human. Pues no sé cómo. En una laguna mental. A-T-A-T-E Have you eaten Mexican food? Have you ever eaten? With double T or not? Yes, I have. Yes, I have. In fact, I, I ate. 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 Yes, I have. Mm -hmm. Yes, I have. Right. Is that pasado or present? The other part. Pasado. 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 I ate some just as week. Yo sí lo entendía, no puedo ser tardando. Ah, sí, yo metí. In the next, in the number five, is did you drink? No. Mm, let me drink. see. Did yeah. you drink? Because, uh, For the Yeah. Did you drink? Uh huh. Yes, I drink. No, yes, I did. I yes. on my way to work. Uh, I have. Yes, I did. Uh huh. I had some on my way to work. Mm -hmm. No, have. In the answer, the question four is yes, I, I have. Ah, really? Yes, I have. I have. Yes. Here. In the number four. And four is yes, I have. And yes, five have. is yes, I did. Mm hmm. Yes, I do. Let her be. Primero el nombre, el número cuatro en el, uh -huh. en el B. Es yes, I have. Yes, I have. Yes, I have. Uh -huh. Porque pre pre comienza la pregunta con have, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Yes. En el nombre cinco, en el B. Yes, I did. Yeah. I have the first. Y después es I have. I have. Uh -huh.
Aquí. Hada. The Pass of Hada. Uh -huh. Muy bueno. Okay, everyone. Let's read them. Let's read them. Is there any question so far? Is there any question so far? No, I guess. No questions? Okay, let's read number one. Um, a says, have you ever been to a picnic at the beach? Uh, yes, I have. My family and I had a picnic on the beach last month. We cooked hamburgers. Okay, good. Mm -hmm. We cooked, cooked. Yes, I have. Good. Mm -hmm. My family and I had past tense. Bien, aquí vemos entonces que cuando nosotros hemos realizado una actividad que viene hasta el presente, o sea, comenzó en el pasado, probablemente terminó en el pasado, ¿verdad? Pero a la hora de preguntarlo, yo le pregunto en este momento si usted ha experimentado eso. Este tipo de eh, preguntas o este tiempo verbal es muy utilizado para preguntar opiniones, para eh, conseguir información de las experiencias del cliente también. Entonces, veamos la estructura entera. La estructura es, la pregunta generalmente, have you ever, have you ever, alguna vez has, ¿verdad? O en alguna ocasión has. Eh, luego el, el verbo en pasado participio, ¿verdad? Y luego el complemento. En la respuesta, si es una pregunta directa, yes, I have, no, I haven't. Y dependiendo del de sujeto, yes, she has, no, she hasn't. ¿Ok? Tenemos que tener ese cuidado de el subject verb agreement, ¿verdad? Eh, con las preguntas en pasado, que se, se refieren o se usan para acciones que comienzan en el pasado, pero terminan en el pasado, y yo solo quiero saber lo que pasó en ese momento, no su experiencia de ahora, sino que su experiencia anterior nada más. Ahí es donde usamos el pasado, sí, ¿ya? Y por eso... Eh, Utilizamos esta mezcla entre presente perfecto y pasado sin. Me preguntan en presente perfecto, have you ever been shopping at the beach? Yes, I have. Y luego cuento mi experiencia. Para contar algo que pasó y se quedó allá, uso el pasado simple. My family and I had a picnic on the beach last month. We cooked hamburgers. Ok, vamos. Number two, have you ever tried sushi? No, I haven't, but I'd like to. Did you have breakfast today? Yes, I did. I ate a huge breakfast. Have you ever eaten Mexican food? Yes, I have. In fact, I ate some uh, just last week. Uh, did you drink coffee this morning? Yes, I did. I had some on my way to work. Bien, vamos a ver. Leámoslo todos juntos en una slow mode. Y luego en una normal speed. Vamos a ver. Leamos la primera en slow um, speed. ¿Ok? Have you, Have you ever been, been, been to a picnic at the beach? Yes. yes I, have. I have. My family and I had... A picnic on the beach last month. We cooked hamburgers. Vale, ahora leamos luego un normal speed. La pregunta primero. Have you ever been to a picnic at the beach? Have you ever been, ever been to a picnic at the beach? Yes, I have. Ahora la respuesta. Normal speed. Yes, I have. 
My family and I had a picnic on the beach this month. We cooked hamburgers. Okay, vamos, en la número dos. Number two, slow and then normal. Have you ever tried sushi? No, I haven't. I haven't. What? I'd like to. But I'd like to. A ver, quiero oír esa parte. But I'd like to. But I'd like to. But I'd like to. I'd like to. Again? But I'd like to. But I'd like to. Ok. Ahora una normal speed, solo esta partecita. But I'd like to. Normal speed. Ah. But I'd like to. But I'd like to. Okay, again. Normal speed. But I'd but yeah. like to. But I'd like to. Ajá. Like Siempre to. en esta parte, like cuando hay una L uh, o I otra eh, eh, consonante que de la D tenemos que desenrollar, nos cuesta y siempre separamos, ¿verdad? Ahí no tengamos miedo ni pena de hacer un link, pero tenemos que hacer esa gradita de la D, ¿verdad? Para like to, uh, para, para like to, yeah? para like to. Abramos la boca, bien, ¿ok? Para que no nos trabemos mucho, ¿sí? Vamos a ver, normal speed completo. Have you ever tried sushi? Okay. Have you ever tried sushi? Have you ever tried sushi? A ver, everyone. Have you, have you ever, ever tried? tried sushi? Again? Have um, you ever have tried, tried sushi? Tried. 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 Mm -hmm. Now the answer. Normal speed. No, I haven't, but I'd like to. No, I haven't, but I'd like to. No, I haven't, but I'd like to. Again? No, I haven't, but no, I like it. But I haven't, but I like Okay. Uh, there we go. There we go. Number three. Number three. Who wants to read it in slow mode? A ver. A ver, Ulise, please. Read it slowly. Did you have breakfast today? Yes, I did. I had no, I ate home breakfast. A huge, a huge breakfast. Uh huh. Aquí es como una che. Huge, huge, a huge, huge breakfast. A huge breakfast. Okay. Vamos a ver. Eh, ahora en una normal speed. ¿Quién quiere leerlo en una normal speed? Glenda. Okay, Glenda, go ahead, please. Uh, have you ever been to a picnic at the beach? Uh, no, yes, la I número have. tres, only number three. Okay. Do you have breakfast today? Yes, I did. I ate a whole breakfast. Huge. 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 Uh -huh. Hug huge. es abrazo. Hug es abrazo. This huge, grandote, enorme. Okay. Huge breakfast. Mm -hmm. A ver, otra vez, Glenda, please. Again. Did you did you have breakfast today? Yes, I did. I ate I ate a huge breakfast. Thank you very much. A ver, Karen, number four, slowly. Miss Karen. Okay. Have you ever eaten Mexican food? Yes, I have. In fact, I eat some juice on last week. Okay, thank you. Veamos, Karen, esta pronunciación otra vez de este verbo. Eating? Esa pronunciación que me haces como el ing, ¿verdad? Vaya, okay. este tiene su truquito. Esta, esta tiene su truquito porque hay una vocal que no se pronuncia en este caso. Okay. 
Entonces acá tenemos que hacer solo pronunciar de la T y la N juntas. Y mm, y mm. Uh -huh. no irin, no iren, no. Y mm. a ver todos. Have you ever eaten Mexican food? Mexican food? Vamos a ver otra vez. Have you ever eaten Mexican food? Mexican food. Correct. There you go. Esa es la pronunciación correcta. Cuando ustedes oigan el pasado participio, ya lo van a diferenciar, ¿verdad? Cuando oigan ese es esta terminación. T E N or T O N sometimes. ¿Ok? So, let's continue. Thank you very much, Karen. Vamos, number five. Who wants to do number five? Nelson quiere. Okay, yeah, thank you, Nelson. <laughs> Slowly. Now, me quite the headset. Oh, sorry. Okay. Uh huh. Number five. Did you, did you drink coffee this morning? Yes, I did. I had some on my way to work. Okay, it's had. Did. Had. 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 Hmm? had some. Had some. Casi que como que dijera el sombrero, ¿verdad? Had some. Ahí se une esa de la S. Uh -huh. uh, more or less. Some. some. It's mm, right? But this is had, had, had some. Okay? ¿Ok? Porque si sacamos la D, como la D en español, así, D, cuando llegamos a la S, I had, uh, está más largo llegar a la S, ¿verdad? Entonces, had some, had, adentro, had, had. Okay, had some. Okay, people, vamos a ver. En el número uno, José Miguel y Carlos Ernesto. José Miguel, letter A, and Carlos Ernesto, letter B. Okay. okay. Have you ever been to a picnic at the beach? Yes, I have. My family and I had a picnic on the beach last month. We, we cooked hamburgers. Okay, number two, Wilber and Salvador. Wilber, letter A. Salvador, letter B. Have you ever tried sushi? No, I haven't, but I'd like to. Thank you very much. Number three, Blanca, letter A, and Lorena, letter B. Have you ever been? Hey, number, number three. Number three, please. Okay. Did you have breakfast today? Yes, I did. I ate a huge breakfast. Thank you very much. Uh, Nelson and Karen, number four. Uh, Nelson, letter A. Karen, uh, letter B. Sorry. <laughs> have you ever eaten Mexican food? Yes, I have. In fact, I ate some just last week. Okay, thank you very much. Uh, let's see, uh, Mr. Edwin, letter A, and Glenda, letter B, in number five. Okay, uh, did you drink coffee this morning? Yes, I did. I have some of my way to work. All right. There you go. Thank you very much. Ahora, yo voy a hacer la pregunta y le voy a hacer la pregunta a tres de ustedes, ¿ok? Y me lo responden con su propia información. Uh, let's see. Esta pregunta va para... This question is for Raúl, Hosman, and Rafael. Ah, Rafael is a listener. I'm sorry. 
Ah, uh, Hosman is just a listener too. Okay. Uh, then Raúl Salvador and Blanca. Have you ever been to a picnic at the beach, Raúl? Uh, no, I haven't. Blanca. Have you ever been to a picnic to? Uh, I mean, at the beach. Um. No, I haven't. Okay, Salvador. Have you ever been to a picnic at the beach? No, I haven't. All right, there you go. Mm -hmm. Okay, number two is for Wilbert and uh, Jose Miguel and Nelson. Have you ever tried sushi, Wilbert? Uh, no, I haven't. Okay, Nelson? No, I haven't. I don't like it. Uh, you wouldn't like to. Yeah. She, yeah, yeah, sorry. Yeah, because you have never tried it, right? Yeah, yeah. Okay. Yeah. Mm -hmm. yeah. All right. And Jose Miguel, what about you? Yes, I have. All right. And the number three is going for Carlos Ernesto, Eulice, and Lorena. Did you have breakfast today? Eulice? Yes, I have. No, no. And... Did you have breakfast today? Yes, I did. I ate pupusas. All right, good. Hello, Carlos Ernesto. Did you have breakfast today? Yes, I did. I ate um, fried uh, platano. Oh, <laughs> beans. Good. Uh -huh. Uh -huh. <laughs> esa, es otra, esa es otra palabra que también hay que ponerle cuidado. Miren, eh, platan es otra que en donde retraemos estas dos vocales y hacemos solo TN, platen, platen, ¿ok? Ajá, no decimos platein, no decimos platain, tampoco, platen, platen, so fried platens, ¿ok? Fried platens. Continue, continue, Carlos Ernesto, I'm sorry. Ok, uh, uh, yes, I did, I ate uh, fried platens, beans, and milk. Great, great, good. Mm -hmm. And Lorena? Yes, I did. I ate a light breakfast. Okay, light like granola or something like that. Yes. Okay, good, good, good. Aha, uh -huh. number four. A ver, Ana Lorena, pregúntemele a alguien esta. Have you ever eaten esta? Okay. Uh, Eulise, have you eaten? Mexican food? Yes, I um yes, I have eaten uh, Mexican food in different place. Very good, very good. Vamos a ver, number five. Number five, a ver, Edwin, please ask to a classmate this question. Okay, for Ulysses. Did you drink coffee this morning? Yes, I drank coffee this morning. Yes. Good. It's correct. Good, good. Hoy esta clase ha sido famoso, Mr. Eulice. Yes, yes. There you go. Ajá. Vamos a ver entonces. Ahora vamos. Esto era como para recordar y volver a vivir, ¿verdad? El present perfect. Acordémonos. En preguntas, have y has van al principio. Esas son preguntas directas. Y las vamos a responder con negativo o positivo. Y, no and yes. Yes, I have. No, I haven't. Yes, she has. No, she hasn't. Y tenemos, estas son todas directas. Y la respuesta es cerrada. Pero normalmente no respondemos cortante, ¿verdad? Entonces agregamos una oración con sujeto, verbo y complemento, dependiendo del tiempo. En este caso, como es presente perfecto, yo contesto con el pasado mi oración, ¿verdad? Mi pasado. Podría ser que en un momento yo conteste con el presente perfecto también, pero esto es un ejemplo de que una acción que comienza y termina en el pasado se cuenta con el tiempo pasado, sí. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta hasta este momento acerca del presente perfecto? 
Yo solo una pregunta, teacher, con la palabra tribe. Uh, es similar a, a la palabra test. Test. Este, try. En este caso, sí. En este caso, sí. Try eh, con esta otra, ¿verdad? Uh -huh. Sí, en este caso específico, sí. Uh -huh. Cuando hablamos de comida. Teacher. Okay. Uh -huh. Teacher. Tell me. Uh, when someone asks me uh, some question or specific question, uh, using half perfect, present perfect, and you have ever you have been uh, in Canada, mm -hmm. my my answer could be uh, yes, I have, and then uh, my answer will be in last path. <laughs> it's correct, yes? Yes, I have, and then? Um, mi siguiente respuesta sería en pasado simple. Sí, exactamente. Mm -hmm. The simple Solo past. Solo mi primera respuesta sería presente perfecto. Luego, si estoy hablando de algo, una experiencia, sería en pasado simple. Exactamente, sí terminó en el pasado de esa acción, ¿verdad? Claro que okay. sí. Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. Yes. Okay. Pero imagínese que yo estoy en Canadá, usted no me está viendo y pudiera hacer una en, en el teléfono, ¿verdad? Usted uh -huh. no sabe que yo estoy en Canadá, entonces yo digo, yes, I have, I have lived uh, in Canada for, a, I don't know, four years, ¿verdad? O sea, usted, claro que se puede. Eh, contestar de esta manera también, ¿ok? Dependiendo de uh, si la acción yeah. ya terminó o no ha terminado, ¿verdad? Okay, okay. Ajá, por ejemplo, uh, acá en esta, en fact, yo podría haber contestado, I have eaten some, ¿ok? Pero como tengo last week aquí, esto me da la idea que debo usar el pasado simple porque terminó en la semana pasada, ¿sí? Este in fact es como, de hecho, si yo aquí le puedo poner in fact, como para hacerle ver a la persona que yo todavía estoy viviendo aquí, ¿ok? I have lived in Canada for, uh, for years. Whatever you want to say, it's okay. Pero sí, en generalidad, lo correcto es que la acción terminó en el pasado, se usa el pasado simple en su respuesta. Uh -huh. Exactly. Thank you, teacher. Good. Bien, is there any other question? No more questions. Okay, then. The class for today is still with the focus groups. Do you remember what is a focus group? This is what we are going to see today. So our agenda is this feedback. Okay, what is this? Oh. Mm -hmm. Sorry. Uh -huh. We have our feedback, then we have some focus group reading. Vamos a leer algunos artículos acerca de focus groups. Vamos a practicar el vocabulario, ¿verdad? Y vamos a tener siempre actividades de reading de aquí en adelante. Eh, vamos a rearmar nuestras preguntas y luego nuestra corta presentación, ¿verdad? Sí. Eh, porque queremos precisamente run a focus group. Entonces, si no nos da el tiempo para las short presentations ahora, el día de mañana no, nos dedicaremos a eso, ¿verdad? Ok, pero sí nos va a dar tiempo primeramente. Pues bien, entonces nuestro topic for today, our topic for today is focus groups reading comprehension. We have an article in the platform and the homework 2.11 or 2, 2. Point, yeah, 2.11 it is. Sure. Uh -huh. Tell me. Uh, could you repeat the, in the, before a slide, the, the last word? Please. Comprehension? Yeah. Comprehension. Uh, okay, okay. Comprehension. Mm -hmm. Thank you. There you go. Mm -hmm. So we, 
We want to develop reading comprehension skills today. We want to identify building vocabulary that we learned from the first class of section two. And we want to um, uh, use or see in context the terms related to focus groups and different excerpts presented. In the manual, we have an excerpt. In the platform, we have another one. And we have a different one online. So we are going to start with the one online, OK? We are going to start with the one online. But I want you to, I'm sorry. I want you to go to the manual. In your manuals, you will find on page 23, 23 the building vocabulary we want to see. We have some words there. For example, targeted sample. We have random sample, competitive threat, and unbiased. So what are we going to do with this? Lo mismo que acabamos de hacer de, um, de con la actividad del presente perfecto, lo van a hacer ustedes solos, ¿ok? No nos vamos a ir al breakout room todavía, sino que lo vamos a hacer acá, ¿verdad? A las nueve me acuerdan, por favor, necesito tomar la asistencia. Eh, entonces, vamos a seguir la instrucción del manual en esta parte, ¿sí? En esta parte, la instrucción del manual es que vayamos online, y encontremos eh, un poquito más de la definición de estos eh, términos. ¿sí? Estos términos son básicos en focus groups. Entonces, vamos a ir a buscar su definición y vamos a escribir una oración usando cada término. ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo me pongo en silencio. Ustedes investigan online, solo vamos a usar 10 minutos para esto. Así que divídanse el trabajo, quién busca qué. Y de una sola vez, ¿verdad? Designemos, a ver, ¿quién va a escribir la oración? A ver, jóvenes, ¿quién quiere entrar a escribir la oración? Lorena, can you do it? Nelson? Who wants... To come to the board. ¿Quién quiere venir a la pantalla? I Solo un... Ok, ok. ¿Quién dijo mí? Dos dijeron mí. José Miguel en... Ah, ok. <laughs> Bye. Entonces los dos, ok. Both. Ajá. Si José Miguel, usted le ayuda a Nelson y luego Nelson escribe la otra y ahí se van poniendo. O lo escriben los dos al mismo tiempo. No hay ningún problema, ¿ok? Va, vamos entonces. Yo me pongo en silencio. Ustedes van online, buscan la definición, comentan la definición y luego escriben una oración entre todos, ¿verdad? Ahí esto es entre todos. Bueno, this is teamwork. Ok, everybody, you may start now. Yeah. I can hear you guys. Tal vez mis audífonos están un poquito mal porque no los escucho. La idea es que todos entren, comiencen, pregunten, busquen, all right? I said everything in English. Now I said it everything in 
Spanish for everybody. Please, please participate. Okay, okay I, I, I find. I, I, uh -huh. go, go ahead. I find one definition for target market. Uh, this says uh, a group of people that have been identified as he most likely potential customers for a product because of their share characteristic characteristics such as age, income, and lifestyle. I find about the random sample. And then go will say a simple random sample is a subset of individuals chosen from a larger set in which a subset of individuals are chosen randomly. I can copy this text and send in the the chat, chat please yeah yeah give me a second thanks ah. and anna can Hola. you share with us the the paragraph in the chat please okay thanks random sample oh. people I send you right now. Thanks. Let me comparative threads. No, uh, it is a risk of competition. As with a risk, a competitive trip has a probably an impact and maybe be treated. Thanks. I have sent a description of competitive trip. Thank you. Thanks. I put in this. The presentation. Target market, a group of people that have been identified as the most likely potential customers for a product because of their shared characteristics such as age, income, and lifestyle. Teacher, no puedo escribir. How come? Uh, did you access through the um, annotate option that you have in the? It's a button in the menu. Yes, I, I try. At the top. I try to write, but when I try uh, to write something, uh, this word disappear. Uh, I don't really? know. Uh, no, just hit happened? the hit the enter key. Why did it end? Okay. Es que empiezo a escribir y luego se me quita el recuadro. No, no entiendo por qué. Oh, well, then I don't understand either and I can't get it. Mm -hmm. Because uh, sometimes you just write, write it I mean, type it in and then you hit the, the key of enter, the entry key, and then it shows up.
Well, okay, people. Now remember that you have to use these terms in one sentence. Write a sentence using each K term. Hmm. Who's writing? This curse. Okay, for example, okay, subject verb and complement and I used the term okay mm -hmm. ahora ustedes un random sample uh, I mean una, una oración using random sample Oh, okay. Mm -hmm. All right, that's targeted. <laughs> I moved it. Uh, where do you want to place it? Over here? Uh, it's okay. All right. I have other example about random sample. Okay. We ask a random sample selection of people that we thought. Thought. A ver, José Miguel, tome nota por ahí. Take note. O, o Nelson, quien estaba. Y díctele otra vez, please. Can you I'm, say it again? I'm going to write as a message. All right. Okay, thanks. Oh, that's a, a good one too. Look, Ana Lorena sent an example too. She sent it. Mm-hmm, mm-hmm, very good, Glenda. A ver, ¿quién tiene ya una hecha de competitive threat? Y otro haciendo una de unbiased. No. Mm -mm. 
competitive food sample results. I said one sentence, but I do know if correct. <laughs> Has. Yes, that's correct. In sense, it's a really good example. It's a really good example. Hmm? Which one? Uh, she sent two on the chat. Uh, but will... you're going to take just the last one. Is that one corrected? What? Just the last one where it says the natural juice has. Okay. I'm putting them in the same column of meaning. Competitive through example. I'm trying to get the sense of this example. We have to be careful. They, comma, the voluntary sector is not seen by official donors as some kind of competitive right. Okay. Mm -hmm. Yeah. This one is letter X, right? Mm -hmm. All right. What about, okay, the test must be unbiased to get real results. Great. Great example. Mm -hmm. This is a great example. Okay, people. So, Let's remember, targeted sample. A ver, alguien, uh, some, I mean, can somebody tell me in your own words what is a targeted sample? Maybe it's the people that uh, cumple. Mm -hmm. Accomplish? I accomplish the condition for the focus group. Oh, that's fit. Fit. Mm -hmm. No, no accomplish. Fit. Jenna, o concuerda, verdad? Yeah. All right. Mm -hmm. You're right. You're right. Completely right. Let's remember that when we use the word sample, it's just a part of something in the um, universe, right? Something in our universe. All right, then what about the random sample? What do you think it is in your own words? Random sample. subset of individuals chosen from a larger set in which a subset of individuals are chosen randomly. Mm, no, are, right? mm -hmm. Tell me. It's nine, it's nine o'clock. Oh, thank you very much. Yes, 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 yes. Please. ¿Alguien va a tomar a screenshot de esto? ¿Puede tomarlo ahorita? Done? Excuse me? Give me one second. All right. No se ve la parte de abajo. Ahí está. Ya, tres. Okay. 
Bien, porque al quitarlo ya no van a aparecer todo lo que hemos escrito. Okay. All right, people. Vamos entonces a... Eh, ahorita tenemos cuatro términos o cuatro palabras que hemos visto, pero dentro de esas cuatro palabras vimos algunas otras palabras que son términos que se utilizan dentro de la investigaciones, las investigaciones eh, cuando vamos a a lanzar un producto. Estamos en el desarrollo, ¿verdad? Del proceso de desarrollo de un nuevo producto. Entonces, ahorita que yo voy a tomar la eh, asistencia, ustedes me van a decir una palabra o un término clave de product testing, ¿ok? Product testing, related to focus group, related to any other kind of test, all right And... Um, You can say one word or a phrase related to product testing. All right, there you go. You guys ready? Please remember to turn on your cameras. A ver, encendamos todas las cámaras primero. Esto es un requisito. A ver, quiero ver todos sus rostros lindos. Vamos a ver, sonriendo, smiling, everybody. Yes, there you go. Ajá, necesitamos verlos, chicos. Necesitamos verlos. A ver. There you are. Mm -hmm. Thank you. I appreciate. Thank you. Thank you very much. Mm -hmm. That's good. All right. Mm -hmm. Thank you very much. Okay. Everybody ready? Ana Lorena Lovato Orellana. Sample. Good. Blanca Jennifer Torres de Martínez. Target. All right. Carlos Alberto Domínguez Martínez. Carlos Eduardo Torres Durán. Carlos Ernesto Hernández Cepeda. Uh, conversation and growth work. Again, again. Conversation and growth work. Okay. Um, allow me to get this right. Uh, conversational. I'm sorry, I couldn't get it. Can you repeat testing, it? Testing, conversation, and grow work. No. Oh. Uh -huh. Estoy tratando de comprenderlo. A ver. En realidad, es, ¿qué es lo que es, quiere decir? Es una phrase. Uh -huh. Ajá. Phrase. Uh -huh, uh -huh. Only, only that. Okay. Uh, conversation in focus groups. Yeah. Oh, all right. Thank you. Thank you very much. Okay, vamos a ver. Cristina Di Ramos Ríos. Questioner. Good. Edwin Antonio Quintero Sumaña. Uh, random sample. Good. Eulice Torres Torres. Oh, I don't know what to say, teacher. Oh. <laughs> okay. Mm. You said something now. <laughs> Target or random? Okay, oh. good, good, good. Okay. Good. Uh -huh. Target, target. Good, good. Target. Fatima Noemi Umania Castro. Glenda Josefina Toledo Leiva. Your microphone. Performing testing. All right. Thank you very much. Osman Atilio Serrano. Present teacher. Oh, you're a listener, right? Okay. Yeah. All right. Thank you. Uh, Karen Lisset Sanchez Castro. Sample. Good. Nancy Margarita Moran Moran. Okay. Thank you. Nelson Alberto Peraz Mejía. Competitive threat. Good. 
Rafael Alexander Serna Díaz. Um, Sorbe. Sorbe, good. Uh -huh. Raúl Ernesto González. Uh, engagement. Good. Rosa del Carmen Enríquez Flores. Miss uh, Rosa. Wilber Alberto Pérez Méndez. Research. Okay, research. Uh -huh. Good. Uh, Jose Miguel Torres Hernández. Monadic metal. Good. Good, good, good. Okay, people. So now let's go and read some articles. I'm sorry? Salvador. <gasps> Mr. Salvador, I'm sorry. Jose Salvador Bernal Quintanilla. Yes, you're right. I apologize. Your word. Prototype. Good. Good. That will be our next topic. Great. Mm -hmm. And it's a stage of the product development process. All right, people. So let's go and read something. Uh, vamos a hacer una actividad así como bien de skimming. Skimming es que vamos a ubicarnos en lo que nos están preguntando y eso es lo que vamos a ir a buscar el artículo. Uh, el artículo puede ser extenso, pero nos vamos a enfocar en lo que nos están preguntando. ¿sí? Entonces, yo voy a enviar este ahorita. Esta, este slide y <clears throat> les voy a dar un les voy a dar un link ustedes van lo leen ok I will change into English I don't know why I'm speaking Spanish hey come on guys we are going to the break of rooms all right you are going to read the article but just uh focusing the things they are asking for exactly the questions you have to focus on the answers only okay that's skimming skimming looking for what i really need to know okay this is a comprehension skill too so allow me to send this to you and let's read the, let's read those questions those questions say what is a focus group Mention three advantages of focus groups. According to the article, what are the limitations you can face when running a focus group? Explain in your own words what some of the raters role. Write a list of guidelines that will help you to run a successful group or a successful focus group. Okay. So here they are. Ya se las envió por ahí en el WhatsApp. I sent them through the WhatsApp. So, to the WhatsApp chat. These are the questions. Okay. What is a focus group? This is just a checkup of the reading. And then, mention three advantages of focus groups. Number three, according to the article, what are the limitations you can face when running a focus group? Explain in your own words. Own words means that you are going to read and you are going to rephrase this, what you understood, or put in in simple words, okay? What's the moderator's role? Write a list of guidelines that will help you to run a successful focus group. All right. Is there any question about the questions? No questions? Yes, questions. ¿Se comprenden todas las preguntas? Yes? Okay. Ahorita, <clears throat> now, I'm going to send the link. Okay, there you are.
Ok. Wilber no se unió, ¿verdad? I sent him to a different group, guys. Okay. Okay. for your product for your product grasp customer needs and um, in science I don't know continue um, for the you know. yeah <laughs> a, fo a focus group is Okay. Okay. The question three. number three. According to the article, what are the limitations you can face when running a focus group? Okay. Okay. I'm scrolling, when... I'm scrolling down. I'm scrolling down. Okay. Limitations. It's the next subtitle: limitation of focus group. Despite advantage listed above, focus groups are not appropriate in every situation. Do remind that they do have several limitations. And they listen.
attending. This includes attending to at least comments from the more timid participants. In español, to say that include. As we have a program, identify the participants that will be most appropriated for the focus group. Remain objective. Que remain. Ah, permanecer. Ser. Debería permanecer. Que debe, debería ser Unbiased. objetivo. He, uh, he or she must be on uh, Debe ser como imparcial. He has to remain the objective. To remain? The adjective in, in plural. Ah, debe ser objetivo. Ajá. Uh -huh. And uh, has to be unbiased. Resumiendo ese para. Ah, sí. Ser in que inclinado a, a obtener resultados, ¿verdad? Y no tomar y ser neutral, como decías tú. Ajá, un bicep. Mañana voy a ir a comprar. Ahorita, perdón. He must be un bicep. Y lo último es de. Eh, capaz de resolver conflictos to be skilled uh -huh, in conflict resolution resolver conflictos y mantenerse en el tema ¿cómo traducería esto? able to resolve conflict keeping. and keeping in the topic stay on the topic Esa era la palabra. Eh, topic. No me acordaba. Vaya, le voy a, ¿A poner. Dónde? Se lo voy a poner en el chat para que lo, lo, lo lean. Es como el resumen que hemos puesto, permítanme. Ay, ¿dónde está? ¿Qué era esto? Están ah, no, por potenciales, potenciales participantes. Moderator roles. El rol es ensure that 
Vaya, armémoslo con nuestras palabras. Ok. Se me atrevo y todo. Is. Is a guide to the process. Um, this person need to ensure that all the participants uh, all the participants participate. Participate. Uh, Edwin. Edwin. Hi, Edwin. Hello. Edwin. Yes, sorry. I lost in this part. So, okay. You yes, are here. Example. Yes. Example, if you set an answer to a question about your strategy, directions do we want to move into this market i can continue no it's common yeah but it's uh, okay. question mark is yes. period sometimes no, it's question mark Perhaps. okay it might be it might be white to include representatives of your buyer person If you desire a product usability discussion, does the software meet the need of sales personnel? You might want to include representative of your user persona. Moderator's role. The moderator is responsible for running the focus group. Uh, the moderator role is to ensure that all participants have a chance to speak. This, this includes attempting to... Elicit, no sé. Elicit, ajá, elicit. Elicit. No sé qué es eso. Elicit comments from the more. No. Elicit is like to extract, to make people give you their opinions. Sacarles la respuesta, pues. Elicit. Ah, oh, okay. This includes attempting to elicit comments from the more. <laughs> Tiny participants. Timid? I don't know. Good, timid. Timid. Thank you. The, the moderator should remind uh, up, up, objective and not present a uh, bios toward an outcome nor k a uh, position or sign with a uh, uh, individual participant Hi. the moderator should also be a skilled in conflict solution to help the focus group proceed smoothly and guide the group back on topic if required Running a su successful focus group, the following 
guy guidelines guy guidelines will help you run a successful focus group simplify the agenda the agenda does not need to be complex see the sample agenda below Uh, limit the session to a uh, half a day so that you can use your participants' time wisely. Wisely? Es como sabiamente, algo así. Otherwise. Wisely. Ah, yeah, yeah. Wisely. Uh -huh, sir. Okay. Collect a uh, feedback. At focus group members to consider the issue, issue, the issue. issue for several minutes and then write down their response. Uh, it's como it's collect the the results uh, for history the, the process in the last conclusion uh -huh. may a final conclusion right Okay. Yeah, yeah, look, this is sample focus group agenda, focus group objective. Mm -hmm. Bien. Not ten to eleven fifteen a.m. Collect participants' feedback. Respond to questions. Eleven ten to eleven forty-five a.m. Summary of session and next steps. Hey, yeah, yeah. we can do it. Well okay. done, Anton. Well done. Now, ahora, ahora sí. I'm going to respond the, 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 the questions. Um, let me see. First one, what is a focus group? Hey, what is a focus group?
could be in as a face-to-face um, could be a face-to-face -face meeting yeah with a sample customers or group of customers is a is a group of people and the 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 objective of this group of people is investigate research research so could be the people who help you uh, to have a a new perspective about your product yes yes focus group is a meeting that and, and that the, the objective is uh, helps uh, to to attend or to learn Do you have another comment or opinion about the the process? In my case, I think is all is clear all the topic. Mm -hmm. For me, yes. Okay, uh, Christina and Karen. Yes. Uh, the first. Yes, but if you have a some question or or another idea for this, uh, the practice, the teacher in the chat. Leamos una pregunta cada una y respondemos. Okay. Perfect. Uh, eh, si quieren, preguntemos una y la otra responde y la que responde hace la otra pregunta y así vamos para que todas respondamos y preguntemos. Ok. What is a focus group? A focus group is a face-to-face -face meeting with a sampling of customer. Ahí habíamos dicho que teníamos la otra Potential palabra. Potential customers. Ajá. Uh -huh. uh -huh. If that helps you learn about their needs and perspectives. Uh -huh. Ahí. Uh -huh. Ok, entonces ahora eh, Karen Ok Mention three advance of focus group Ok Ok They are relatively quick inexpensive and simple um, focus group participant can go on it other responsive and developing ideas
Uh -huh. How was the reading, guys? Was it yes. easy? We need more time. More time? Uh, it was a skimming thing. So you had to base your reading on what uh, the questions were asking. Okay. So, yeah, sometimes we need more time. You're right. Vamos a hacer unas clases de tres horas, okay? <laughs> oh, he didn't say what? No, it's okay. I, it's okay. I don't talking about that. Ah, okay, it was not about it, okay? <laughs> it wasn't the point. All right. Bien, vamos a ver entonces ahorita. Eh, vamos a escuchar al uh, group number four. Carlos Eduardo, Carlos Ernesto, Glenda, José Miguel, Raúl, and Wilbur. U ustedes se van a hacer las preguntas y ustedes mismos responden, ¿ok? Uno de ustedes pregunta, el otro responde y así, ¿ok? Las five questions. Ok, go ahead, please. A ver, veamos quién empiece. Empiece Carlos Ernesto, right? You may start with the first question, then you ask okay, your uh, classmate from your group. Okay, um, I select a, a member. De su grupo, de donde usted okay. trabajó, ¿ok? Ok. Um, Wilber, Alberto. Okay, what is focus group? Uh, focus group is a face-to-face -face meeting with a sampling of customers that help you learn about their needs and perspectives. Focus group also enable your customers to find out more about your company. I don't know if you will ask uh, another classmate. What? No sé si tú lo vas a preguntar a otro compañero. Ah, eh, I don't know, teacher. Eh, in, eh, the next. Eh. Ah, okay. Okay. Eh, José Miguel. Eh, what is the mention to advantage of focus group? Okay. Uh, one, they are rel relatively uh, quick, inexpensive, uh -huh. relatively quick, inexpensive, and simple to arrange. Number two, they are effective for accumulating extensive data in your customers and works in developing deeper insights into their wants and needs. And number three, focus groups succeed in acquiring data from children, children, and people with lower literacy levels. Okay, thank you. Uh, hello, Glenda. Hello. Okay, uh, according to the article, what are the limitations you can face when running a focus group? Uh, participants' response are not independent as they occur in a group setting. Several dominant members can affect the results of the, of the session. Focus group require uh, the, environment, the involvement of a moderator with some skill and experience in running and controlling group sessions. Analysis of the complaint, copulate data requires significant skill and experience. Okay, thank you. Yeah, what else? I don't remember. <laughs> okay. Raul was. Oh, okay, Raul. When you're all a world, but Raul. Uh, well, the more the moderator is the responsible to give the instruction and ask the correct question to every participant 
uh, you must ensure that all members of the group participate. It must be object and on the sale, able to resolve conflicts and stay on topic. Okay, thank you. The last one, teacher. Uh, right, Alisa, give lines. Guidelines will help you to run a successful group, simplify the agenda, call it feedback, allow ideas to flow, and document it. All right. Mm -hmm. And when you document uh, the responses, then you give your analysis and then you present your results, right? Okay, there is uh, another article that we want to read. But first, I'll get... Uh, can someone else tell me if you agree with the answers that this group presented? Everybody agrees? Yes, I agree. Okay. Mm -hmm. Yeah? Okay. When we say your own words means that you are not going to sound like a book, okay? You are going to sound like as you speak every day. Okay, for example, if I say a moderator's role, well, that there are some keywords you can use. For example, he has to be objective. And also, there was another thing to stick to the point, stick to the questionnaire, stick to the program. So that's the role, right? Make everybody to participate. So different words, same meaning, more um, everyday English, okay? Your own words, not by the book. Okay, then let's go to the platform. And the platform will have the homework number 2.14. Homework 2.14. Es la tarea, okay? This, this is the homework. So we want just to read the article we have there. It's just an excerpt, so it's kind of short. So we're gonna read it together. And then you're going to answer the questions later or tomorrow if you want, but uh, we're going just to read. Vamos solo a leerlo. We are going just to read it. <clears throat> Okay, so here we are. It says, read the article about focus groups, then answer the questions below. So let's read these two paragraphs or three paragraphs. Okay, I, I will read just a little bit and then I'm going to ask you to read it. Okay, a focus group is a gathering of deliberated deliberately selected people who participate in a facilitated discussion intended to elicit consumer perceptions about a particular topic or area of interest. This discussion uh, should be held in an environment that is not threatening and receptive. Unlike interviews, which usually occur with an individual, a focus group allows members to interact and influence each other during the discussion and consideration of ideas. Advantages of focus groups. Focus groups methods permit alternative ways to obtain information from customers without using a survey. Survey instruments tend to be viewed as, as scientific, particularly when they produce quantitative, uh, quantitative data. Surveys may be overused by those who lack confidence in other market research strategies. Focus groups have a distinct advantage over other types of market research. They are flexible by design. They capitalize on the ability of decision makers to talk to their customers directly. They give actionable insight into customers' knowledge of their brands, products, or services. A good moderator who prepares well for a focus group will act as a proxy for the decision makers. Okay, let's ask. A ver, vamos a ver. Me gustó la, la idea de... Eh, uno de los grupos que hasta donde estaba el punto empezaba la otra persona, okay? So we're going to start with Glenda. And in the first point, 
It's going to follow Raul, then Lorena, then Carlos Ernesto, okay? The first, the first point below or ideas? I'm sorry? Uh, I'm going to finish uh, with the first point below or ideas. No, no, the complete sentence. I mean, the first idea, it's completed by two or three sentences uh -huh. together, but it's an idea, okay? So I, I don't read the instruction. Oh, no, 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 just, just the part. Okay. Mm -hmm. okay, our focus group is a gathering of deliberately select people who participate in a facilitated discussion, discussion and intend to elicit customer perception of a particular topic or area of interest. This discussion should be held in the environment that is a non certaining and receptive, unlike interviews, which usually occur with an individual focus group, allows members to interact and influence each other during the discussion and the consideration of ideas. Ok, thank you very much. Aunque se pasó a varios puntos, pero no hay problema. Ok, continuamos. Let's continue. Ok. Uh, advantage of focus group. Focus group methods permit alternative ways of obtaining information from customer without using a subject. Uh, survey instruments tend to be viewed as scientific, particularly when they produce quantitative data. Continue, please. Uh, it was Carlos, right? Carlos. Here. Me perdí en el documento, me podía ubicar. Here. El tema, o sea, el... La línea. Here. Is ah, with blue. No, no. Es que tengo otra, otra imagen. Ok. O sea, estoy viendo la, la, el archivo que usted había dado en el, no sé. Ah, no, 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 no. Es en, en, on the platform. Es homework 2.14. Es una tarea de la, de la plataforma. Ok. Ajá. Si gusta, mm. lo encuentra y ponemos uh, que otro lea ahorita y luego se continúa usted. Ok. Ok, okay please, help us with this. Nelson. Ok. Surveys may be overused by those who lack confidence uh, in our in other market research strategy strategy thank you okay continue please um let me see salvador perdón teacher mm -hmm. estoy usando este teléfono no veo muy bien Oh, okay, no problem, no problem. Rafael, please. Focus groups have a distinct advantage over other types of market research. They are flexible by design. Okay, thank you. Continue, please. Um, who wants to continue, guys? I can see you because Eulise. I am opening. Okay, continue, please. Eulise, continue. They capacitate on the ability of decision markets to talk the, to their customer directly. Okay, Lorena. They give actionable insight into customer knowledge of their brands, product, or service. Okay, Karen, the last one. 
a good moderator who prepares well for a focus group will act as a proxy for the decision makers. Okay, there you go. So you have to answer these questions, okay? It's easy because you just have to select. It's a multiple option, okay? And it's based on this reading, okay? Eso será lo que ustedes van a hacer. If you have any question, you let me know uh, through the WhatsApp group if you want, or we will check this out tomorrow, okay? So now we are going to call the roll. Everybody ready? I'm going to call the roll, guys. Ana Lorena Lovato Orellana. Present. Okay. Blanca Jennifer Torres de Martinez. Present. Carlos Alberto Domínguez Martinez. Present. Okay. Carlos Eduardo Torres Durán. Present. Okay. Carlos Ernesto Hernández Cepeda. Present. Carlos Francisco Arias Sánchez. Cristina Edith Ramos Ríos. Present. Edwin Antonio Quintero Sumaña. Present. Okay. Eulice Torres Torres. Present teacher. Fátima Noemi Umaña Castro. Glenda Josefina Toledo Leiva. Present. Okay. Jose Salvador Bernal Quintanilla. I'm here. Okay. Es que fíjense que me dio risa algo. Yo no me había fijado porque me trababa mucho en el nombre de Fátima. Y sí, es bastante así. Entonces, y ahora lo noté. Eso me dio risa. Discúlpenme que me costó mucho. Fátima, tengo que abrir la boca, ¿ok? Para decir su nombre, y creo que no está, ¿verdad? Porque dice Noemi Umaña, no, no, entonces ahí es donde me trabé, perdonen, ¿sí? Pues nada más eso. Osman Atilio Serrano. Ah, estaba de oyente, sí, sí, sí. Karen Lizette Sánchez Castro. Present teacher. Okay. Nancy Margarita Moran Moran. Thank you. Eh, Nelson Alberto Peraza Mejía. Present. Rafael Alexander Serna Díaz. Present teacher. Raúl Ernesto González. Present teacher. Okay. Rosa del Carmen Enríquez Flores. Wilber Alberto Present. Pérez Méndez. Thank you, Rosa. Present teacher. Thank you, Wilber. Jose Miguel Torres Hernández. Present. I'm here. 10 o'clock. No me faltó mencionar a nadie. No. Okay, people. Uh, I need you to work on the platform. Please do your homework. Please do it. Ahora son las, el mismo número de tareas en, menos, en más tiempo. Entonces tienen más posibilidad de ir adelantando, ¿verdad? Entonces, por favor, no se detengan a trabajar, a trabajar. Ok, sure. now. Ajá. Uh -huh. Esta semana solo es la plataforma de la tercera semana, ¿verdad? Es de la sección 2. Uh -huh. ¿Sección 2? Sí. Todavía estamos en la sección 2. Uh -huh. Ok. Yo pensé que sección 3. Ajá. Es que es la semana 3. Es... es la semana 3, pero sí. unidad 2, ¿verdad, Cochar? Exactamente. Esa es la. Ah, es. Lo... Exacto. ¿Cuántas semanas falta para que termine? Nos okay. faltan dos, two weeks. Uh -huh. Ok. Y okay. que este ya es más extenso, este ya es de cinco semanas. Uh -huh. Ok. Por eso. Sí. 
Uh, bueno, yo creo que ahí ya finalizamos. Time is up. So, uh, just allow me to see who is going to take the session one on one tonight. <clears throat> Today it was the 14. Karen Lisette, ¿verdad? Se quedó ayer conmigo, Karen, ¿verdad? Yes, teacher. Okay. Uh, no, no, the, the session number 14. I'm sorry. Hey, Nancy? Nancy, are you available? Do you want to stay with me? Uh, she was a listener tonight, right? I'm sorry. Then I have Nelson next in the list. Do you want to stay yeah. tonight? It could be tomorrow, please. Yes, of course, no problem. Uh, your, num your number is 16, so you may go till Tuesday, maybe. Okay, till Tuesday. Mm -hmm. Or Monday. Monday is your turn. Mm -hmm. Uh, vamos a ver, ¿alguien se quiere quedar, chicos? Hoy hay dulce de chilacayote para que comamos. <laughs> chilacayote, right? <laughs> sure. Ok, va, eso, there you go. Comamos chilacayote entonces. Ajá, Mr. Carlos Ernesto was, right? Was yeah. it Carlos Ernesto? Ok, then... Have a very good night, everyone, and see you tomorrow. Do your homework. Bye. Okay, see you tomorrow. Bye. Bye. Bye-bye. Good night, everybody. Night-night. Teacher. Tell me, how were you, Carlos Ernesto, tonight? Eh, fíjese que donde he tenido problemas... Es en la, en la plataforma, pues en la tarea, creo que es la 1, 5, 1, 7. Uh -huh. Por aquí la tengo. Era de, o sea, de todas solo una me sale. Eh, de todas, eh, permítame, déjeme llegar al, 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 a la tarea. ¿Qué número era la tarea? ¿La 1.9? 1.5. 1.5, vamos a ver. Ajá, esa. Mm -hmm. Eran las closest to uh, adverb phrases. Ah, lo que pasa es que hay que seguir las, las reglas, ¿verdad? Sí, 1.5. Eh, solo la 2 me sale, Chris. Solo la 2. Eh, ¿Qué hizo en la 2 para que le saliera? A ver, cuénteme, ¿cómo Bye. la convirtió? En la 2, uh -huh. eh, comencé poniendo before answering. Correct. Mm -hmm. Before Coma mm -hmm. y gravel a pencil and not mm -hmm. eh, Okay, Carlos Ernesto, are you able to share your screen with me? Ah, para compartir. Yes, please. Okay. Veamos. Y es que fíjese que tenía abiertas varias ventanas uh -huh. cuando me, me, me puso a leer y entonces ahí me perdí. Ah, sí. Sí, sí. Vale, ahí se, se logra ver. Ajá, ajá. Sí, 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 se mira. Entonces, puse así, before answering the phone. Uh -huh, uh -huh. Gravel, a pencil, and no Ajá, vale, veamos la número uno. La Let's look uno. at number one. Ajá. Ahí, ¿qué es lo vale, que tenemos arriba que hacer? Que yo de lo que me recuerdo es que, este, por ejemplo, donde, donde en la primera parte que dice after they sound to sound, es la, la, Albert Claus. Uh -huh. Entonces, en esa parte, eh, Tenía que quitar, va, y por ejemplo, aquí veo que el sujeto es day. Uh -huh. Y en la otra parte, the performance day a dance, no hay sujeto. Eh, the performance, the performers es el sujeto. Entonces, como es plural, sería day también. Day, day, es ajá. el mismo, ¿verdad? Uh -huh. Sí, ajá, no, no está, está como implícito, ¿verdad? Está ahí Exacto. Que... Uh -huh. O sea, el sujeto sería the performers que también se puede sustituir por they, 
¿verdad? Entonces, sí es el mismo sujeto en las dos cláusulas. Entonces, en las dos cláusulas. Uh -huh, en la Entonces, cláusula primera, que es, ajá, que es la de adverb plus, porque tenemos la palabra after, ¿verdad? Eh, ahí tenemos que eliminar el sujeto y poner ing al verbo. Pero acuérdese que los ING tienen su propia forma. Entonces, ahí usted me ha puesto sangin, pero es singin. O sea, ahí le, en vez de la A es I. Ajá. Pasa, ajá, por ahí va la cosa. Eso, el verbo está en pasado, en la adverb clause. Entonces, hay que ajá, pasarlo al presente cierto. y con el ING, ¿verdad? After singing two songs, y de ahí es the performer, quítele el, I mean, eh, quítele esa letra cap, eh, mayúscula ajá, ajá, exacto y póngale minúscula y ya no le ponga ok, esa Y no, no, como no, como no como no, ahí le tiene que quitar la Y de they para que diga the performers esa no cambia, lo único que ah. nos cambia es la adverb clause de ahí la independent se mantiene ajá y el uh -huh. punto se lo pongo, ¿verdad? Por, sí, tiene que poner el punto. Ahora, revise cada palabra que esté bien escrita. A ver, the performers, le falta una R. After singing, está bien, ¿verdad? Sí. Two songs. Uh -huh. Y performer, performers. Ahí le falta una Aquí R. Fal Ajá. Uh -huh. Performers. Uh -huh. Y the dance. Ok, esperemos que no haya ningún espacio en medio que nos vaya a dar eh, error. Vale, veamos la número tres. La tres. Comencé yo con While I was away in college. Uh -huh, uh -huh. I stay with my roommates. Eh, en uh -huh. este caso, la, hasta college entiendo yo que llega la la primera cláusula. Adverb clause, correcto. Ajá. Ah, adverb clause. ¿Y cuál es el sujeto? Eh, hay en la okay. dos. Entonces sí podemos reducirla, ¿verdad? ¿Qué, sí. ¿Cuál es el verbo en la adverb clause? Was. Was. ¿Y esa qué, qué verbo es? Es el, el to be. El pasado. verbo be, ¿verdad? No es el verbo wash de lavar. Ahí usted ha puesto el verbo washing. <risa> Ajá, entonces ese hay que eliminarlo. Va, Tiene que bien. ser. Ajá. Va, ahora la regla dice que para reducir esa frase, tengo que Ajá. quitar el verbo, per, eh, perdón, el sujeto, y si es verbo be, lo elimino. En cualquier tiempo. Ajá, Ajá. eso Ajá. fue lo que me confundí, que yo lo dejé. Exacto, Porque... va, entonces, while away in college, ahí ya está correcto. Ahora, entonces revisemos. lo pongo aquí. No, no lo necesita. Ajá. Uh -huh. I stayed. Esta la va a escribir igual. La segunda la va a escribir igual. Igual, I stay. Ah, ok. Ahí okay. Le, le borró el, el sujeto. I. I stayed with mm -hmm, my roommate's family. Ajá. Uh -huh. During. One spring break. Ok. Ok. Ajá, uh, ahí ya estamos wow. bien. Ahora veamos en la número cuatro, siguiendo las reglas, ¿verdad? La Muy regla bien. es, el sujeto, si es igual en las dos, se puede. Ahora. Ah, en este caso son iguales, porque okay. Carla también es she. Correcto. Lo, lo quité, puse win, win. Ajá. Ah, pero como él to be, también lo dejé. Entonces hay que quitarlo. Uh -huh. When working at home, ahí ya está correcto. Ah, working mm -hmm. at home. Y... Ahí tiene que poner Carla otra Carla. vez. Esa no se mueve, ¿verdad? Esa no queda poner, exactamente no, igual. No puedo poner she. No, porque no la ha mencionado. Entonces no sabemos. No ¿verdad? sabemos de quién, ¿verdad? Exacto. Aunque sí podría ser she, pero en este caso no, porque ya me dijeron que es Carla. Ajá, child to school in the morning. Uh -huh. Ajá. Ahora veamos Pero... la de abajo. Aquí no se cumple la misma regla del de ING, ¿verdad? 
Eh, es... ¿Cómo no? Sí se cumple la regla, pero no tenemos otro verbo más que el verbo to be, ¿verdad? Entonces, sí. solo voy a quitar ese verbo to be, voy a quitar el, el sujeto y voy a dejar heart as it is, porque es nada más un adjetivo, ¿verdad? Entonces, no lo puedo poner en con ing. No, porque no está actuando como verbo ahí arriba, sino que está actuando como un adjetivo. Un adjetivo. Uh -huh. ah, ajá, sí, porque, el, ajá, porque está el to be, que es el verbo principal. ¿verdad? Exacto, entonces ese se elimina. Le pone coma y la otra queda igual. Jack managed to smile. Okay. Do smile. Uh -huh. Uh -huh. Ok. Démosle a enviar para ver si no tenemos algún otro espacio o alguna palabra mal escrita. Ahí hay un espacio en while away. While away. Hay un espacio de más. Sí, okay. no sé. Sí. Ajá. No, es que a veces no, no se ve, no se mira. No. Ahí, eh, dele el espacio, ¿ok? Ajá. Hoy Ahí sí, está. vamos a ver, las de arriba le salen completas. Sí, sí, 20 de 20. Ahí estamos ya. ¿Ok? Ajá. Ah, pues esa es la que me había quedado pendiente. Ajá. Y ajá. hoy que la que estábamos viendo también, al fin, lo del artículo, esa ya tarea yo ya la había hecho. Ajá. Pero me viene el... El meter, ya lo uh -huh. puedo hacer. Ya, ya lo puede hacer. Usted adelántese. Si quiere hacer también de la otra sección, no hay problema. <risa> sí, sí, usted puede adelantar, no hay problema. Puede trabajar en advance. Uh -huh. Y también quería, este, fíjese que como yo, este, con esto de los temas, todo esto del que usted dijo que se iba a tratar el módulo, uh -huh. siento que me ha costado un poco, fíjese. Entonces quería ver qué me podía recomendar como para... Como hace por ratos como que me, me pierdo y como que vuelvo a agarrar el hilo, me pierdo y así estoy. Uh -huh, uh -huh. Va, este, usted ya había recibido, o por lo menos en español, conoce un poco los temas de mercadeo. No. No. Va, esa puede ser una de las limitantes, que usted está conociendo el tema y aparte lo está conociendo en inglés. Entonces, <risa> yo creo que ah. es normal, totalmente normal y válido todo lo que le está pasando. Entonces, ah. eh, mire, ahorita nos estamos getting familiar, ¿ok? Estamos familiarizándonos con estos temas, porque de aquí en adelante hasta el avanzado usted va a ver solo procesos de la compañía. En este caso estamos con marketing. Luego el marketing se amplía a otras eh, a otras eh, estrategias, ¿verdad? Otros, se amplía, digamos, ¿verdad? Entonces, lo que ahorita estamos construyendo se va a ir ampliando en el siguiente, se va a ir ampliando en el siguiente. Yo creo que no es una cuestión de alarmarse, ¿verdad? O sea, vamos bien, Carlos, ok, vamos bastante bien. Si revisa el mapita del libro, se recuerda del mapa de la página 6 y 7. Uh -huh. vaya ahí y mira los términos que debió haber aprendido si en vocabulario y en gramática aprendió lo que dice ahí vamos perfectos para el siguiente módulo en el siguiente módulo usted lo va a ampliar ahí va a usar esto que ha aprendido ahorita porque ahorita okay. estamos armando vocabulario ¿verdad? Okay. Uh -huh. lo que había pensado era este, por ejemplo cabal así como, como nos puso hoy usted a buscar definiciones uh -huh, para uh -huh. manejarlas mejor, pero no uh -huh. aprendidas, sino como salía en una parte que en, su, en sus propias palabras decía. Es perfecto. Si usted quiere hacerlo yo... así, puede Ajá. hacerlo también. Eh, puede, eh, bueno, hay algunas páginas de Business English, pero eh, son un poquito avanzadas, ¿verdad? Entonces, para que usted las pueda poner en sus propias palabras, quizás hay que buscarlas en un, en un nivel eh, ah, eh, de beginner, ¿ok? De beginner, porque ahorita estamos familiarizándonos con ese vocabulario, ¿verdad? Entonces, lo estamos, hasta el día de hoy, después de todo lo que hemos venido, hasta el día de hoy hemos empezado a hacer oraciones con esos términos, si se fijó. Hasta hoy hicimos oraciones. Antes hicimos preguntas generales de lo que sea del producto, ¿verdad? 
pero ahorita estamos ya usando el vocabulario, empezando a usar. Así que yo creo que vamos bien, vamos bien. Uh -huh. okay. En lo que se pierde, eh, exactamente así como en qué se pierde, digamos, en lo que Vaya, usted ha ejemplo, detectado. Por ejemplo, cuando nos puso en el grupo que teníamos que hacer eh, la, la tarea de, de, de exponer, pero eh, cada uno con su producto. Uh -huh. Entonces me perdí un poco, por ejemplo, cuando tratábamos lo del focus group, porque también el grupo se dio. Uh -huh. no, eh, si era el grupo al que le íbamos... Por ejemplo, como nosotros es, es servicio a domicilio, entonces nos habíamos perdido todos, creo yo, al principio, eh, que no, no entendíamos bien si era el grupo era nosotros, que éramos los emprendedores, o el grupo era la clientela. Ah, ok. <ríe> Ahí ah. fue que entonces, yo, como les decía, porque dos coincidimos, Ajá. de que había, yo, yo a no lo había entendido así, de que era el, el grupo era del enfoque era al, a la clientela. Exacto, eso es correcto. Lo Ajá. entendí yo. Sí, sí, es correcto. Pero no lo que seguro, pasa... entonces ahí estaba yo pataleando. No, es correcto, es correcto. Va, mire, fíjese que existen diferentes métodos y no estaban equivocados ninguno de los dos. Podría haber sido que el entre los eh, eh, miembros de la junta de la compañía, ¿verdad?, que están creando el producto y que van a lanzar el producto, se hayan reunido y vamos a hacerlo con nuestros empleados, ¿verdad? O si ustedes son parte del emprendimiento, pero no hubiera estado mal también si lo hubieran orientado así, porque sí se puede. Lo que pasa es que no lo hemos visto así, sino que estamos aprendiendo nada más vocabulario, vocabulario, vocabulario. Acuérdense que no es una clase de mercadeo, sino que es una clase de inglés. ¿verdad? Ajá. Entonces, si hacemos una clase de mercadeo, pues ahí sí, nos vamos a ir a las cosas técnicas y a las cosas tal como son. Pero, y, y, y lo hemos hecho así, pero general, o sea, no, no hemos hecho específico y extender y todo el libro de mercadeo, ¿verdad? No, solamente cuestiones generales, a comunicarnos en ese tema, ¿verdad? No es a dominar el tema porque no estamos en la carrera de mercadeo, ¿verdad? Dice que yo, yo como lo había tomado era así, que al final, aunque esto fuera nuevo para mí, eh, el objetivo era, eh, al final, era entender el inglés y tratar 